Hello guys, welcome back to my channel and for today's video uh, I'm going to show you or I mean, I'm going to show you the way I went to Skate Virgit which is tax office Royal Thai Embassy So, kanina, uh, so naglalakad ako sa streets ng Ostermans Gatan and then uh, hindi ko na alam kung saan yung papuntang office nagtanong ako sa tao, sabi niya punta daw ako sa park and then dire diretso na yun, exit ko is yung office ng Scotty Market so, lakad lang tayo mamaya, video ko na feeling ko malapit na talaga ako Runeberg's got that. Love it na guys. Kasi uh, punta lang ko doon para i-report ko na or mag-notify ako na kakarating ko lang ng Sweden uh, three days ago. So, nat hanapin natin yung Runeberg's got that. Dito. Oh, kabagod. Tapos, uh, anong oras ngayon? I think mga oras ngayon is yeah, 13.58, 1.58 So, almost 2 na Mamayang 3.30 Susunduin ko yung kapatid ko Okay Pwede ko malahabit na talaga Sige, ha Update ko na lang kayo mamaya Yan na yan guys tax agency Skatevirket Sorry Sige, hanapin ko muna yung office. Ano mo? Okay. Guys, kakatapos ko lang pumunta sa tax office or Skate Birket. Ito yung office nila. Diyan dito sa Stockholm and then madali lang sa grabe bilib na bilib ako sa bilib ako sa tawag nito bilis ng servisyo kala ko nga eh matatagalan ako pagpasok ko inassist ako kagad meron silang tawag nito um, computer kung saan dun ka mag fill in ng information mo and then usually pangalan mo, address, mga contact information, yun yung mga ipapalagay nila doon sa iyo. And then and then uh, kapag na fill out mo na lahat yon, address mo dito, address ng host mo. Ah uh, bali ipi-print out yung application mo, bibigyan ka ng number, tapos uh, antayin mong tawagin yung number mo. Kapag uh, nandiyan na yung number mo, ikakopy nila yung lahat ng information at saka i-double check nila yung mga nilagay nila doon sa sa double check nila yung mga nilagay mo doon sa sa parang application for person number and then ano ba? yun lang, napakabilis ng pagkopya nila sa akin ang bilis napakabilis, sobrang bilis and then Uh, ngayon uh, mag titrina pabalik na rin ako pabalik na ako kasi for kailangan kong masundo yung kapatid ko ah, pangit kailangan kong masundo yung kapatid ko matatapos yung klase niya mga 4 so yun naglakad lang ako dito from from bahay and then yun 
yun lang, napakabilis. So, sabi nila, antayin ko 2 to 3 months yung uh, result kung makakakuha ako ng person number. And then, saka ako pwede mag-apply uh, ng Swedish ID card. And then, kapag ka... Uh, uh, ano pa ba yung mga sinabi niya sa akin? Swedish ID card. And then, for sa kringkasan, uh, insurance agency, saka ka lang daw mag apply na kapag ka... Uh, um, kapag ka... Uh, lamig. Kapag kapag uh, saka ka lang mag apply nun kapag ka nagkasakit ka. So, 14 days na nagkasakit ka, covered ng host yun. Beyond that, i-cover na ng insurance agency. So, yun. Ano pa yung mga sinabi nila? For Sakrikasa, Swedish ID card, result. And then, kapag kaumalis ka na ng Sweden, kailangan mo ulit mag-inform sa kanila na alis ka na ng date na yun at saka um, yun para maisend nila sa iyo yung, yung mga mga kailangan nilang isend so bali ba yung mail na darating sa iyo from Sweden ganoon siya, iwan ko kung ano yun so, malalaman ko pa siya kapag ka one year from now and then yun lang napakabilis so, siguro, buti nga ang bilis na tapos kasi tawag nito ang hirap hanapin ng street ang hirap hanapin ng office tapos syempre ibabalik pa ako para sunduin yung kapatid ko and then yun sunduin ko yung kapatid ko <laughs> anyway nalabas yung baka so yun, so, kailangan matandaan ko to itong street na to nasa Eriks Eriksburgs Gatan tapos bali yung hill na yun ang palatandaan ko para ako makapunta ng Skatterberket ah, napakabilis okay So, sana informative yung, yung uh, video na ito para sa inyo. Para kapag uh, kayo is mag apply ng tax, alam nyo na pa paano. Eriksburgs, Gatan. Shit, ang lamig ng kamay ko. So, bababa ulit ako nung hill. Bababa ako sa hill. Ganda. Shit. <laughs> Ganda na. Ganda na. Parang mga palas yung mga bahay dito. So, wala na akong kailangan gawin siguro. Hindi naman ako pagod masyado ng yung araw. Pero, nung dating ko, grabe. Masyadong nalimutan ko na time bars nung pala ako magtatrabaho. Wala naman kasing uh, tao na magsasabi sa iyo na na Oh, stop ka na kasi 5 hours. So, wala naman ganun. So, and then, ako naman din kasi hindi rin ako mapakali kung may mga trabaho hindi tapos. So, yun lang. Lamig dito. Hindi pa ganito ang so, pa ganito ang lamig ko. Wait. Sana ako. Oh, God. Hindi ata ito ang pinuntahan ko. Ah, okay. So, Eric Burks Gatan. Oh my god. Anyway, meron ako three. Meron ako ng Alexburg Gatan. Riversons Gatan. Saan kaya ito? Shit, di ko na alam. Kasi kailangan kong bumalik doon sa my church. And then, kailangan kong mahanap yung street ng Ostermans Gatan. Kasi yun na street na papuntang bahay yun. Diretso na rin ako nasusunduin ko yung kapatid ko. Ha! Napakalamig. Wag kaano mo na sige ha. Sana na-enjoy nyo guys. Sana informative sa inyo. And if you like this video, please like, 
comment and subscribe and thank you guys for watching you have a good one bye bye